ஆக்சுவலாக இப்போ தான் டூ டியில் ஃபஸ்ட் டைம் டைரக்டர் சாரை மீட் பண்ண மாதிரி இருக்குது அதுக்குள்ளே ஆடியோ லான்ச்சில் பேசி அடுத்து சக்ஸஸ் மீட் ரொம்ப குவிக்காக இருக்குது ஸோ டக்குன்னு என்ன பேசுறதுன்னு தெரில ஆனால் டிடி குவிக்காக முடிக்க சொன்னதுனால ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் சொல்லணும்னு தோணுச்சு ஒன்று படத்தில் வந்து ஒரு ரேஸ் சீன் இருக்கும் ஆரம்பத்தில் காளை மாடு வச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு சீனில் வில்லன் குரூப் அந்த காளை மாடு வெட்டி கொண்டாடுவாங்க அந்த ஊரே அந்த இடத்துல உட்காந்து அழகிற மாதிரி டைரக்டர் அந்த சீனை இது பண்ணியிருப்பார் நம்ம வீட்டில் ஒரு கெட்ட நிகழ்வு நடந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த சீன் அதை பார்க்கும்போது இப்படி காலை மாட அவர் ஐயாவும் சொன்னார் வாயில்லா ஜீவனை வந்து ரொம்ப அழகாக இந்த படத்தில் நீங்கள் பிரதிபலிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய சொந்தமாக தன்னுடைய தம்பியாக பார்க்கக்கூடிய அழகான கலாச்சாரம் நம்மளுது ஆனால் அதை வந்து நம்ம கொடுமைப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீட்டா அது இதுன்னு இந்த கார்பரேட் ப்ரொடெக்டர்ஸ் அவங்க வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி அதை பற்றி நம்ம பேசவே இல்லை படத்தில் ஆனால் அது ஒரு ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விஷயம் அந்த சீனை காமிச்சு எங்களுக்கெலாம் அது ஒரு உறவு மாதிரி எங்கள் எங்கள் பக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக டைரக்டர் அந்த விஷயத்த சொல்லியிருந்தார் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அதுதான் டைரக்டருடைய ஃபீலிங் டுவர்ட்ஸ் இந்த மூவி அதனால் அந்த அழகான சீனுக்காகவே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சார் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் அவர்கிட்ட படம் பேசும்போது என்னுடைய ரெண்டாவது படம் நிறைய பெரிய ஸ்டார்ஸ்லாம் இருக்காங்க நான் காண போயிடுவேனே சார் இதில் அப்படின்ட்டு பேசிகிட்டு இருந்தப்போ அண்ட் அகெயின் இங்கே அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டூட் இருந்தால் தான் ஹீரோயின் அப்படிங்கிற ஒரு மித்து இருக்குது அதையும் அவர்கிட்ட பேசினப்போ இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி குடும்ப படங்கள் இருக்குது அக்கா பொண்ணு மாமா பொண்ணு அப்படின்னாலும் ஹீரோக்கு லவ் இருக்கோ இல்லையோ ஒரு இமேஜினரி சாங் காச்சும் போய் ஒரு டூயட் வச்சுருவாங்க ஹீரோயின்க்கு அந்த சின்ன காம்ப்ரமைஸ் கூட இல்லாமல் ரொம்ப கண்ணியமாக இருக்கும் அர்த்தனாக்கும் எனக்கும் கார்த்தி கூட இருக்கிற அந்த அன்பு வந்து ரொம்ப அழகாக கண்ணியமாக காமிச்சிருப்பாரு அதுக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஆர்டிஸ்ட்க்கு அப்படின்னு சொன்னால் சத்யராஜ் சார்ல ஆரம்பித்து அந்த குட்டி பசங்க வரைக்கும் எல்லாருமே ஒரு ஃபேமிலியாக தான் இருந்துச்சு அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்குமே அண்ட் ரொம்ப பெரிய பெரிய நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னா மீடியா அண்ட் ஆடியன்ஸ் ஏன்னா படம் முடித்து கொண்டு வந்து அந்த இருட்டு அறையில் போட்டாச்சு ஸ்க்ரீனில் படம் வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் அது எப்படி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறதோட பெரிய பொறுப்பு வந்து மீடியா கிட்ட ரொம்ப பாசிட்டிவாக ரொம்ப அழகாக படத்தை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்த்திங்க அதனால தான் வார நாளில் கூட நான் மூணு நாள் முன்னாடி தான் படம் பார்த்தேன் ஊரில் இல்லைங்கிறதுனால டே ப்ரொடியூசர் சார் கிட்ட சொல்லி டிக்கெட் வாங்கிட்டு போய் பார்த்தேன் ஒரு வீக் டேயில் குடும்பம் குடும்பமாக தலையில் மல்லிப்பூ வச்சுக்கிட்டு ஹஸ்பண்ட் அவங்க ரெண்டு குழந்தைன்னு வந்து மடியில் பசங்களை உட்கார வச்சு இங்கே மல்டிப்ளெக்ஸில் ஃபேமிலி ஃபேமிலியாக வந்து படம் பார்க்குறத பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ ஆடியன்ஸ் நீங்கள் இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் எதுனும் பேர் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இமான் சார் நான் உங்கள் கிட்டே ஆடியோ லான்ச்சில் நான் ஏதோ ஒரு ஞாபகத்தில் உங்கள் பேர் சொல்ல மறந்துட்டேன் அன்றைக்கி டே உடைய ஹீரோ நீங்கள் ஆனால் படம் பார்க்கும்போது டப்பிங்கில் இருந்ததை விட அந்த ஆர்ஆர் அண்ட் பிஜிஎம்ல நீங்கள் எமோஷன் எங்கேயோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பேக்கிங் அப் தி மூவி ஆல் தி பெஸ்ட் டீமில் இருந்த எல்லாருக்குமே அண்ட் டூ டி கீப் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் கீப் ப்ரொடியூசிங் மோர் குட் மூவிஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் டு எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்